আসসালামু আলাইকুম প্রমিস রেসিপিতে স্বাগতম প্রমিস রেসিপির আজকের আয়োজনে থাকছে বিফ কাচি বিরিয়ানি সাধারণত কাচি বিরিয়ানিটা খাসির মাংস দিয়ে করা হয়ে থাকে তবে আমি একটু ডিফারেন্টভাবে আপনাদের করে দেখানোর চেষ্টা করেছি খাসির মাংসের পরিবর্তে আমি গরুর মাংস দিয়ে কাচি বিরিয়ানিটা করে দেখাবো সচরাচর আমরা সব সময় বাসায় গরুর মাংসটাই অ্যাভেলেবেল খেয়ে থাকি আর অনেকের কাছে খাসির মাংসের স্মেলটা ভালো লাগে না তারা চাইলেই অনায়াসে কাচি বিরিয়ানির টেস্টটা বিপ দিয়ে তৈরি করে ফেলতে পারেন তো আমি প্রথম স্টেপে মাংসটা লবণ দিয়ে আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম পানি দিয়ে দিচ্ছি মাংসটা ঠিক ডুবে থাকবে সেইভাবে পানিটা দিতে হবে পানির মাঝে আমি এক চা চামচ লবণ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে এটা সাইড করে রেখে দেব এতে এর মাঝে লবণ ঢুকে যাবে এবং মাংসটাকে নরম করতে সাহায্য করবে ভেজানো পানি থেকে মাংসটা চিপে আমি নিয়ে নিয়েছি এক্সট্রা পানি দিয়ে ধুই নাই কারণ এর মাঝে লবণ দেওয়া ছিল লবণটা মাংসে খুব ভালোভাবে মিশে গিয়েছে দ্বিতীয় স্টেপে আমি করেছিলাম কিছু মশলা একসঙ্গে পেস্ট একটা বাটিতে আমি দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ পোস্ত দানা নিয়েছি এর মাঝে আমি গোলমরিচ নিয়েছি এক চা চামচ কালোটা নিয়েছি আপনারা চাইলে সাদাটাও ব্যবহার করতে পারেন এলাচ একটা বড় এলাচ দারচিনি দু টুকরো সাদা এলাচ চার পিস শাহি জিরা হাফ চা চামচের বেশি জয়ফল একটার অর্ধেক জয়ত্রীর দু টুকরো কিসমিস এক টেবিল চামচ আমি এখানে কাঠবাদাম কাজু বাদাম পেস্তা বাদাম নিয়েছি তিন থেকে চারটে করে এগুলো দিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করে নেব এবার দেখে নেওয়া যাক উপকরণে কি কি লাগছে প্রায় এক কেজি মতো গরুর মাংস নিয়েছি আমি রেগুলার সাইজ করে কেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে বড় সাইজ করেও নিতে পারেন কাচি বিরিয়ানিতে সাধারণত এক কেজি মাংস সাত আট টুকরো করে কাটা হয় সয়াবিন তেল আমি হাফ কাপ পরিমাণ ব্যবহার করব চিনি এক চা চামচ লবণ হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো দেড় চা চামচ কাবাব চিলি এক চা চামচ এলাচ দু টুকরো লবঙ্গ চার পাঁচটা দারচিনি তিন টুকরো এক টেবিল চামচ করে জিরা বাটা পেঁপে বাটা আদা বাটা রসুন বাটা নিয়েছি শুকনো মশলা এখানে পেস্ট করে নিয়েছি হাফ কাপ টক দই নিয়েছি এক কাপের কম পেঁয়াজ বেরেস্তা নিয়েছি তো প্রথমে আমি মাংসটা ম্যারিনেট করে নিব আমি যে পাত্রে বিরিয়ানিটা দম দিব সেই পাত্রে মাংসটা ম্যারিনেট করে রাখবো এটার কারণ আলাদা পাত্রে করলে আবার ঢালা ঢালি এটা একটা ঝামেলা প্লাস মশলাও কিছুটা ওয়েস্ট হয়ে যায় আমি মাংসটা নিয়ে নিচ্ছি বাটা মশলাগুলো দিয়ে দিলাম বেটে রাখা বিরিয়ানির মশলাটা দিয়ে দিলাম টক দই দিয়ে দিলাম শুকনো মশলাগুলো দিয়ে দিলাম এইখান থেকে আমি অর্ধেকটা পেঁয়াজ বেরেস্তা মাংসর মধ্যে গুঁড়ো করে দিয়ে দিব সব মশলার সঙ্গে খুব ভালোভাবে হাত দিয়েই মেখে নেবে আমি লবণ পানি থেকে যখন মাংসটা উঠিয়েছিলাম হাত দিয়ে চেপে উঠিয়েছিলাম খুব ভালোভাবে পানিটা ঝরাই নাই এটার একটা কারণ আছে কারণ অনেক সময় বিরিয়ানিটা দমে থেকে পুড়ে যায় মিক্সটা যদি হালকা একটু পানি থাকে তাহলে নিজে পুড়ে যাবে না এটা রান্নার সময় নাড়াচাড়া করা যাবে না সেহেতু যেন মাংসের প্রতিটা কোনায় প্রত্যেকটা মশলা ঠিকভাবে পৌঁছায় এই পর্যায়ে আমি হাফ কাপ পরিমাণ তেল দিয়ে দিব আমি এখানে এক টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁপে বাটা ব্যবহার করেছি এই পেঁপে বাটার কারণে মাংসটা খুব সুন্দর সফট হয়ে যাবে মাংসটা যতটা সময় ধরে মেখে রাখবেন বিরিয়ানির টেস্টটা ততটাই পারফেক্ট হবে এটা যদি সারা রাতের জন্য মেখে রাখতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে আর পেঁপে বাটা ব্যবহার করার দরকার নেই যেহেতু আমি দুই ঘন্টা পরে এটা রান্না করে ফেলব সেই কারণে আমি পেঁপে বাটাটা ব্যবহার করেছি তিন টুকরা তেজপাতা দিয়ে দিলাম আর লবণের পরিমাণটা খুব ভালোভাবে বুঝে দিতে হবে কারণ মাংস ভেজানোর সময় একবার লবণ ব্যবহার করা হয়েছে মাংস ম্যারিনেট করার সময় দেওয়া হয়েছে এবং চালটা যখন আমরা হাফ সেদ্ধ করে নেব সেই পর্যায়ে লবণ ব্যবহার করা হবে সেহেতু মাপটা বুঝে দিবেন। আমি এখন একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ফিরছি দুই ঘন্টা পর আমি এখানে দুই কাপ বাসমতি চাল নিয়ে নিয়েছি চালটা ধুয়ে নিয়েছি এবার পানি দিয়ে পনেরো মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখবো আপনারা চিনি গুঁড়া পোলাইয়ের চাল দিয়েও করতে পারেন চিনি গুঁড়া পোলাইয়ের চাল দিয়ে করলে ভিজিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই আমি এখানে চারটা আলু খুব ভালো করে ছিলে মাঝখান থেকে কেটে নিয়েছি আলুগুলোর মাঝে আমি হাফ চা চামচ লবণ দিয়ে দিব 
এবং জর্দার কালার দিয়ে মেখে নিব এতে আলুগুলোর কালার অনেক সুন্দর হবে মেখে আমি তেলে ভেজে নিব চুলাটা জ্বালিয়ে দিয়েছি আলুগুলো তেলের মাঝে দিয়ে দিব আলুগুলোকে এখানে আমি ফুল সেদ্ধ করব না হাফ সেদ্ধ করে নিব আলুটা যেন পুড়ে না যায় সমানভাবে চারি সাইড থেকে যেন ভাজা হয় নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে আলুগুলো যখন বাদামি কালার আসবে তখন আমি আলুগুলো উঠিয়ে নিব আলুটা ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি এই পর্যায়ে চুলোটা বন্ধ করে দিব আমি একটা সসপ্যানে চুলায় আগে থেকে পানি দিয়ে পানিটা গরম করে নিয়েছি পানিটা যখন টকবক করে ফুটে উঠবে সেই পর্যায়ে আমি ধুয়ে রাখা চালটা দিয়ে দিব চাল দেওয়ার আগে এক চার চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম এবার আমি চালটা ঢেলে দিব পানির মাঝে চালটা দেওয়ার পরে নেড়ে দিতে হবে গরম পানির মাঝে চাল দিলে না নাড়লে নিচে লেগে যায় এর মাঝে আমি লবণ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো এক চিমটি পরিমাণ শাহি জিরা দিয়ে দিলাম চালটা আমি ফুল সেদ্ধ করব না ফর্টি পারসেন্ট সেদ্ধ করে নিব চাল যখন সেদ্ধ করে নিব পানির পরিমাণটা একটু বেশি দিব চালটা এবার চেক করে নেই কতটা সেদ্ধ হয়েছে ফর্টি পারসেন্ট সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি এখন একটা চাল নিতে ঢেলে নিব দিয়ে পানিটা ঝরিয়ে নিব ফিরলাম দুই ঘন্টা পরে এবার ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম ভেজে রাখা আলুগুলো এর মাঝে দিয়ে দিব ফাঁকা ফাঁকা করে এবার এর মাঝে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিলাম এক মুঠো কিসমিস দিয়ে দিচ্ছি মাওয়া দিয়ে দিলাম গরম চালটা খুব সাবধানে দিয়ে দিচ্ছি কারণ একদম গরম দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে ছয় সাতটা আলু বখরা গেঁথে দিচ্ছি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু গেঁথে গেঁথে দিলাম ঘিটাও আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি এক কাপ গরম দুধ দিয়ে দিব কেওড়া জল দিয়ে দিচ্ছি তিন চা চামচ দেখার সৌন্দর্যের জন্য জর্দার রং দিয়ে দিচ্ছি একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি পানি দিয়ে গুলিয়ে নিয়েছি রঙটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম বাসায় যে আটাটা খাওয়া হয় সেটা একটা সফ ডো বানিয়ে নিয়েছিলাম এখানে আমি দেড় কাপ আটার ডো বানিয়েছি এটা একটু টেনে টেনে লম্বা করে নিব করে নিয়ে পাতিলের মুখটা সিল করে দিব এবং মুখে যে ছিদ্রটা আছে ঢাকনার সেটাও আমি একটু আটা দিয়ে বন্ধ করে দিব এবার এটা চুলায় দমে দিয়ে দেওয়ার পালা আমি চারিপাশ থেকে সুন্দরভাবে এটা সিল করে দিয়েছি জ্বালিয়ে দিয়েছি চুলো এবার বিরিয়ানির পাত্রটা দিয়ে দিলাম এবার ফুল হিটে দশ মিনিটের জন্য এটা আমি রান্না করে নিব দশ মিনিট পরে লো টু মিডিয়ামে রেখে এক ঘন্টার জন্য অপেক্ষা করব। দশ মিনিট হয়ে গিয়েছে অনেকে ধারণা করে যখন এভাবে ঢেকে দেওয়া হয় কোথাও না কোথাও ছিদ্র করে দিতে হয় ছিদ্র করে দেওয়ার কোনো দরকার নেই যখন তার ভাব বের হওয়ার প্রয়োজন হবে সে নিজে নিজেই ছিদ্র করে নিবে অলরেডি এখানে একটা ছিদ্র সে করে নিয়েছে তো দশ মিনিট হয়ে গিয়েছে এবার আমি এক ঘন্টার জন্য দমে দিয়ে দিচ্ছি মানে চুলার জালটা একদম লো মিডিয়ামে মাঝামাঝি রেখে দেব তবে যারা পাতলা হাড়ি ইউজ করবেন তারা অবশ্যই হাঁড়ির নিচে একটা তাওয়া দিয়ে তবেই দমে দিবেন যখন বিরিয়ানিটা পুরোপুরি হয়ে যাবে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হবে এখন বুঝে নিতে হবে বিরিয়ানিটা পুরোপুরি হয়ে গিয়েছে তো ফিরছি এক ঘন্টা পরে ফিরলাম এক ঘন্টা পরে বিরিয়ানিটা রেডি হয়ে গিয়েছে এবার ঢাকনাটা খুলে দেখার পালা তো প্রথমে আমি একটা চাকুর সাহায্যে সাইড থেকে আটাগুলো খুলে নিব এটা অনেক গরম সাবধানে করতে হবে আমি সব ময়দাগুলো খুব ভালোভাবে সরিয়ে নিয়েছি এবার ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখার পালা আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন রাইসটা কতটা ঝরঝরে হয়েছে আমি একদম পারফেক্ট ওয়েতে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি আশা করি ভালো লাগবে একটা মাংস আপনাদের কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কতটা সফট হয়েছে আমি কিন্তু চাকুটা ধরে কাটা চামচ দিয়ে শুধুমাত্র একটু টান দিয়েছি এতেই মাংসটা খুব সুন্দরভাবে খুলে এসেছে ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করুন প্রমিস রেসিপি আল্লাহ হাফেজ